നമസ്കാരം വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം മെയ് ആദ്യവാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പേപ്പറുകളുടെ മൂല്യനിർണയം ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതോടെ അവസാനിക്കും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തോടെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷാഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി മെയ് ആദ്യവാരത്തോടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പേപ്പറുകളുടെ മൂല്യനിർണയം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് അവസാനിക്കുക മെയ് നാലിനോ അഞ്ചിനോ എസ് എസ് എൽ സി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തോടെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് എസ് എസ് എൽ സി മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടം ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും രണ്ടാമത്തേത് പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയും ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് അൻപത്തിനാല് കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് പ്ലസ് ടു മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങിയത് സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റിപ്പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരാണ് റെഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുമാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പെൺകുട്ടികളുമാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇനി പരീക്ഷാഫലത്തിനായി ദിവസങ്ങളെണ്ണി കാത്തിരിക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വള്ളുവനാട് ന്യൂ